We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. at home with GMA Regional TV. Rise and shine mga kapuso! Good morning! Kaninyong tanan, today is a brand new day. Welcome sa Uso na Sab Kalingaw, nga kabuntagon. Mag-uban-uban kita. Then he's a number one morning show sa Midraw, ang at home with GMA Regional TV. Resi, mayong buntag niha! Good morning, Sabsay! Ugs tanan na ito mga kapuso nga na din ha sa Sock Sergeant, North Cotabato, Sultan Kudarat ug sa Tibuok ang Mindanao. Sugda na ito ato ang morning nga motivated ug energetic pinaagi sa atong mga tanyag nga storya na hatod na mo alang kaninyo. Maanindot po ang sugod sa atong adlaw mga kapuso tungod kay ang atong makauwan this morning, maanyag nga dalaga. Atong ilailahon na this morning ang hiyas ng Pilipinas Panabo City 2022 Top 6 finisher. Ang iyahang journey sa moong pageant o storya sa kalampusan ka na ang atong siren sa spotlight. Samta karong buntaga, biyaheng bukid nun, samta ka uban si Miss Jean Mapute. Iyang ipakita ka na to ang usa kanindot nga agritourism farm nga sikat karon sa mga turista. And sa best talk naman, mga kapuso, atong makachikahan ang usa ka local host and content creator gikan sa Takbayan sa Dabao. Ang iyahang mabulukon nga kinabuhi ka na ang iyahang ishare ka na to. It's best talk time na mga kapuso. This morning, let us all welcome Usaka content creator Uga Freelance Post, also known as a Davao host ambassador, Jerome Saloy. My butag Jerome and welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta and how's the start of your day? Wow, thank you for having me. I'm so excited. Um, Nanapot ko diri karon and um, excited ko ito nga na ma-interview na pag kubalik sa GMA. Dati parang ano lang yun, I was with an artist na ngayon, parang ako na yung i-interviewin. And I'm so excited and ready. <laughs> Jerome, among nahibalaan nga, usa ka ka-licensed professional teacher, pero nag-focus ka sa imuhang career as a host. What made you decide nga mag-venture ani na career and how did this all start? Well, actually, uh, after I graduated sa USEP, I took my license for exam. Nakapasa ako. Tapos nag-apply-apply ako dun sa mga schools. Tapos na, nakapasa ako sa isang school, uh, isang prestigiousong school sa Davao. I was hired. And then suddenly, sabi ng secretary, Sir, Um, tawag ka po ng din sa baba kasi ganito ganyan. Tapos doon pala, hindi pala ako, ako hired. So, nag-venture ako to a call center ano um, work. Then after sa call center, parang mas doon ako na-expose to hosting. Then ayun, sunod-sunod-sunod-sunod na yung hosting career ko. Basta ka sa mga ilado nga hosting, he's a duck bayan sa Davao. Pero dili lang ka na nag-try po ka nga mahimaw sa ka-content creator o nag-work po ka sa usa ka sikat nga kumpanya, tingi sa Davao City. How do you manage your time mo ginaon sa mani mo pagbalanse ang tanani mo mga ginabuhan? As a workforce analyst, uh, real-time analyst, before I think mas na ma-manage ko yung time ko. So I plan ahead all of my schedules para dili sila magbangga-bangga tapos ma- maano gyud po nako ma- ma-fulfill gyud po nako lahat ng mga hosting gigs ko the, the following days the following week and then the following month so time management lang din so far unsa ba ang mga challenges ni imong na encounter as a host and how did you overcome and manage all these uh, difficulties ang pinaka challenging na part as a host is basically traveling from Davao to other places like Kapatagan, Kidapawan, Digos, Tagum. So, usan na sa um, pinaka struggle nako na pero kaya maghapon, kaya gyapon kay kasi love man ako ang hosting. So, kailangan nako sa tagaan og kanang paraan para gid maka-host ko ato na venue. Kaunsa ba ka natabangan sa imong mga racket room and what keeps you going? What motivates you? So what keeps me going is that the passion nga ako ang gusto gyud, kay gusto gyud nako 
mag-host ako ng mga big events. As much as possible, ako yung ginatarong ako mga hosting para kung makakita ang client, ma-endorse ko nila sa lain, more recommend ko nila. So that keeps me going, akong passion. Unsa sa ba mga pinaka-unforgettable naman ni mga experience all throughout your career? Um, basically, ang pinaka-biggest, biggest opportunity gid na ako was like hosting concert sa Davao City. I mean like, because mamit na ko sila, mag-meet and greet ko ka ng uh, artista sa mall. Mugin ang pinaka-biggest kay pinsa lang naman ko, di ba, para maging uh, host ato nga event. Pero uh, opportunity-wise, ginagrab din ako opportunity and then uh, I, uh, I make sure na ang ako ang pag-deliver sa hosting when handling artists is ano din, ano din, may, may ano din, may quality din. For you, unsa ba ang mga dapat na qualities nga kinahanglan i-possess to become an effective host? Uh, for me, ang kailangan i-possess sa isa ka effective host is ang ano, um, kailangan nimo na akay knowledge, na akay uh, further reach, research sa usa ka butang. For example, mag-host ko uh, wedding, so dapat lively ko, dapat aware ko sa mga tao, dapat ma-feel na ko ilhang vibe. When it comes to corporate event, dapat na ako'y, um, na ako'y knowledge. Mag-research ko dapat kung unsa ang naa sa company para uh, ma-handle na akong tarong ang mga tao. Dili sila ma-board sa ako. So, it's somewhat like being you as a host. Dili ka, magpa, dili ka magpakarong ingon kung kinsa ka. It's you. Uh, make your own trademark and, you know, um, gather everyone and have fun na. Yun lang. Any message naman sa mga aspiring hosts na to or to someone na gusto po nga masulod sa ilahang mga ginatinguha na career? So sa mga gusto mag-host dira, sama na ako dati, o sa lapot din siya ka pangarap o pangandoy na ako maging host, uh, keep going, uh, keep reading. Tapos kung magbasa mang galing mo o ka ng uh, text or ka ng uh, newspaper, read it out loud using your mouth. Do not read it by your eyes, read it out loud para ma-practice ang imuhang speaking voice o madunggan ma- mo imong sarili kung confident pa ka paminawan. When you do host. Thank you so much, Jerome, for sharing your time and story dito sa At Home with GMA Regional TV, Amping Pirmi. Thank you so much. Tutok kang mga mga kapuso kayo mabalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, this morning, dungan tang malingaw o ma-amaze sa usa sa mga sikat karon nga agritourism farm sa Malaybalay City. Kung unsa ang pwede ninyong ma-experience sa lugar, kana mismo ang ipakita kanato sa atong makauban this morning. Walay lain, kundi si Ma'am Jean Mapute. Ma'am Jean, good morning and welcome din sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta mo diha sa Malay Balay? Hello, good morning. Uh, salamat kaayo sa TEB, sa GMA, na uh, uh, ila kong ga-interview party sa among Mount Kitanglad Agri-Tourism Farm na naana Obo sa Mount Kitanglad Heritage Park. Ma'am Jean, una nato is guta no ang katsada sa agritourism farm ninyo diya sa Malaybalay. Can you please share to us a short history sa maong lugar? Una pa man kinay na himong atraksyon. Uh, ni Anton 2006, Gawad Chaka Award, ni Anton President Arroyo, diya nagsugod ang farm na dagan ng mga farmers nga nagbisita. Dayon, uh, na planuhan sa pamilya nga mag-additional aron daghan pa gyud maaghat og tan-aw og naa sa 6.7 hectares sa eco walk nga natural grown trees nga naa ang mga langgam natay mga foreigner nga magbisita para pod tan-aw sa atong mga langgam nga naa diha sulod ni ana nga parking o dayon mga estudyante nga mag-research para sa ilang science subject. Sa pagsugod ninyo aning agritourism for Ma'am Jean, unsa ba ang pinaka-challenging sa pag-convert ni ini into agritourism attraction? Ang um, amo yung kalisot, mga challenge nga gi sa gubang maugyod ang financial kay dili man sayon maghimo og project kung walay kwarta pero Kaluoy ni Lord na isponsoran mi sa ATI o DOST nga sila sa nakatabang sa amua. Sa inyo ha po ba ma'am, unsay naka-inspire no sa inyo ha nga no gitukod ninyo kining agritourism farm? Anong makatabang mi sir sa mga farmers 
nga matuon o kami na anami uh, na anami natabangan nga mga estudyante nga scholar sa Japan kay member mi sa ATI mga unom na ka estudyante nga tuo na sa Japan nakapasal pinaagi sa pag ilang pagtuon diri sa farm usa nga nakatabang o dako kay nga challenge para sa mga Sanglit into farming sa mo, Ma'am Jean. Unsa bay nakita ni mo nga advantage ni ini sa pagpalambo sa maong atraksyon? Oh, nananong na mi daan na anay mga high value crops nga mooy isa nga mooy duaon sa mga farmers. O naasay mi project sa citronella production and eucalyptus production o well nga isa nga nakatabang sa mo. Karon ma'am nga ginadayo na sa mga turista ang inyong lugar o for sure daghan na sa ato mga kapuso ang gusto nga makaanha din ha. Unsa ba ang mga pwedeng ma-experience sa mga gusto mo bisita? Ang ilang ma-experience ang kabugnaw sa maong lugar kung matulog sila, uh, ilang madungog ra ang mga tingog sa langgam o gana matulog na at uh, camping site, mag bonfire o uban nga mga activities o pinmi panahon na ay magseminar nga makaserve pod mi anak daghan na ang nagadayo sa inyo ha ma'am paunsa sa baninyo ginamintinar ang katsada sa lugar ingon man nga mga pamaagi aron di mabutang sa alaot ang atong kinaiyahan uh, amo yung ang among paagi gyud nga amo yung protektahan ang atong kinaiyahan magdugang pagani og tanom aron ang atong katubigan dili mahurot ang atong prisko nga hangin magpabilin og ang atong mga habitat on no pick wa kung igo lang sila katan uh, no picking every nga uh, anang mga tanom dayon i, i preserve yun o magadto sa lasang mag ikawok Diya, regit sa trail mo aki, aron dili madamit sa ang uban ng mga moose na naasulod sa lasang. Ma'am Jean, imong mensahe o pahimang no nga to sa ato mga turista nga buot sab, mubisita diya sa lugar. Among um, ihawag nga musuroy ka mo sa among um, Mount Pitanglad Agri-Tourism Farm, makita rinyo ang... Um, Pagwapo sa maunga lugar, ugnaw, dool sa lasang, o naasad mo yung mga makita na wala sa ninyo makita sa uban nga tourism farm. Dagang salamat Ma'am Jean sa iyong oras nga gihatag din sa At Home with GMA Regional TV. O salamat sa pagsuroy ka namo sa inyong patsadang lugar, Amping Kanunay. Thank you and God bless us all. Mga kapuso, chillax lang mo kay mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. This morning, mga kapuso, maanyang nakabuntagon ang hatot sa ato akauban ng atong maanyag nga bisita. Siya lang naman ang binibiling Panabo City 2021 o Giyas ng Pilipinas Panabo City 2022. Let us all welcome on this show, Mary Bless Aranyo. Maayang buntag, Mary Bless, and welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka? Hi, good morning everyone. My name is Mary Bless Aranyo. So, Uh, at this moment, I'm doing great and also um, right now, I've been focusing on my study. So after the yes, I'm looking at so it's a great experience. Of course, Mary, congratulations sa top 16 finish mo sa Hiyas ng Pilipinas 2022 and you were able to proudly represent the city of Panaba. How does it feel nung na-announce ka at nakapasok ka sa top 16? Um, honestly, it was, I am very happy and also proud na na ako to sa top 16 because uh, sa ako talagang nagpang sacrifice, sa ako ang dibuhat para lang makasulod ang mga national pageant. And I am very proud na ang Panabowans is also very proud for the success that I have. Thank you. Mary, nahibalan po na mo ang first ever national pageant day ni mo ang hiyas ng Pilipinas. Aduna ba yung mga daghang kabaguhan sa imuhang kinabuhi after you've joined this competition? 
Um, Naadyo na ako nga kabaguhan um, attorney atong nag-inter kong hiyas ng Pilipinas because it's my first national pageant and um, in terms of developing sa akong characteristics, sa akong attitude and the way I present myself sa stage, um, yes ng Pilipinas is nag-help like, jud sa ako uh, because in terms of national pageant, lahi jud na stage is... You also have your own advocacy sa pag-appeal ni mo ani na pageant. Can you tell us more about it? Um, I am an advocate of children's and children's right and protection. So I come up with this advocacy because I was raised by a single mom. Dito na ko na realize na makahalok ko through my experience to be able to help those children, especially the abandoned children, the orphan children, and the children in conflict with the law. So during my reign as Binibin Panabo, I worked with government and non-government organization, namely the St. Joseph Bahay Pag-asa. Unsa sa ba ang mga challenges ng imong na-encounter sa pag-appeal ni mo sa YAS ng Pilipinas 2022? So, dagan yun ka ayong challenges na tawar ni Nona na gifer ko sa YAS ng Pilipinas. Sa holistic being na ko, okay, in terms of mental health, tanagrabi yun ka ayo ang kung unsang judgment sa tao, sa positive or negative comments about sa kua. So, grabe ka ayo kung unsang na ko pag-handle ang mga emotion good na hindi maka-affect sa kong performance during the YAS ng Pilipinas. For sure, dagan ka ayong mga activities sa YAS ng Pilipinas. What was your most unforgettable uh, experience of it all? So, isa sa unforgettable moment din ako during the YAS ng Pilipinas is ka na nakita na ko ako, Papa, after 30 years, Yes, ng Pilipinas and also sa ang mga memorable experience with my yes ng Pilipinas sister and also the, the organization for India lagi ang jubi of time na libot ang Cebu province na ma-experience na po ang kung unsa ka libot ang Cebu or in sa ilang tourism, sa ilang mga tourist destination and tourist spot and also ang kung unsa ka hospitable ang mga Cebuanos dito yun na po na-appreciate na Kaya nang mobile because of this unforgettable experience. Naintriga sa ang tanano because during one of your interviews during the pageant, na share ni mo nga mapasalamatan ka ayo ka kay unexpected nga imong na meet ang imuhang amahan. Can you tell us more about it? So um, namit namit na ko ako papa during the day two. Nami photo shoot sa Cebu Safari and then nai nagatus sa kong staff. Tapos yatagan ko paper bag. And then sa sunod sa paper bag, nasa token which is the kangaroo na teddy bear and also the t-shirt sa Cebu Safari. And then nasa letter na to Mary Bless, good luck. Then initial na JGA which is ang um, initial sa kong papa. Then pag gumawa ito kay Morgan na nawalan siya sa kong mind kay na busy na mga good day na mag photoshoot ni Atos. Tapos during sa ako man na photoshoot sa Cebu Safari. And then Nay duol sa ko ang lalaki ni Bibunita Pilaan siya. Dili lang ko makita picture sa iya hang hilig nga kanang Panabo City diri ka kay silingan lagi daw taga Panabo and then smile ka ayo ko niya. Tapos kay pagtangga sa iya mas dawal jud ko sa ko. Ila mo jud ko ani ako ang dili pa pilot. Kay ila ko na kay kwarta na time which is kay smile ka ayo ko kay anas lang awi kanang mag mag smile kay mag picture me ana do din ya. Pag mo sa mong picture ya, kami sa group photo na mo, yun ikaw ang pinagigapos ko niya. And I was like crying with you for 20 ato kay. After 13 years na, wala dyan may nagkita, no communication at all. Then nakita na ko siya sa Cebu. And then, unexpected life, our first national pageant. Tapos, dito na din ako siya makita sa Cebu. And then, nagkila pa dyan kong maayo ato. Tapos, um, nana dyan may conversation ato at that time ka na, Kami lang ang buhay na target um, place because nag-ato ni Elmart and then naapod ni Elmart Resort, naapod ni Kwan ato photoshoot dito asa beach. Tapos, during atong dinner na mo, nag-request siya if ever pwede ba na ako malangkid sa organization na pag-talk daw me in private kami duha. So, moto, nag-ato ni sa isa ka restaurant dito asa Elmart. Tapos, nag-talk ni dito ah, and then he said sorry sa mga nahitabo and then Karang ino lang siya nga, very proud daw siya sa kuha sa mga achievement even daw nga wala siya dito nga personally na nag-cheer and proud daw kayo siya sa mga achievements. And then during the coronation, nagtanaw po siya. Well, life is truly full of uh, surprises, Mary, because uh, malipayon ka ayumi nga tungod sa pageant, imuhang na meet ang imuhang amahan. But uh, of everything that you have uh, experienced, unsa man ang imuhang biggest uh, takeaway sa mga panghitabos yung kinabuhi karon. 
Sa years ng Pilipinas, na akong journey, is second day tayo kong na-learn. But um, ako ang biggest takeaway during the journey sa akong years ng Pilipinas is that ka na, sa inyong giingan na tarunin na, life is full of surprises. Na grabe yun ang ginoong nga, makatag of blessings sa inyong hana. Very unexpected yun tayo nga. Magkita niyo sa akong papa dito as a sa akong journey sa yes ng Pilipinas and ako yung nag-learn is ka na nagyay para sa inyong hanga ka na uh, ka na na-experience is that sa inyong hanga whether you win or lose pero the moment na nakita na ako kung papa dito dito ko na kaingang nga panalo na dito ka ayaw ko ang inyong journey because sa nahitabos sa kuha and I want to uh, magpasalamat sa ginoo sa very unexpected experience na sa akong journey sa yes ng Pilipinas Again, congratulations so uh, Miss Mary Arano sa success ng imuhang na angkon and we are truly truly proud of you. God bless and stay safe. Thank you so much for telling me. Mga puso dako ang kalipay ni Hiyas ng Pilipinas Panabo City 2022 Top 16 finisher na si Mary Bless Aranyo tungod sa iyahang pag-appeal ni ining pageant nakita niya ang iyahang amahan mapasalamatan sa siyasta ng mga tao na misuporta sa iyaha ug ang iyang maong experience forever niya nga i-cherish sa iyang kinabuhi Samtang resi ubay-ubay man ang mga challenges nga giatubang nila Jean maputi sa ilang pagsugod sa agritourism farm sa Tiilan sa Mount Kitanglad apan nagbunga gyapon ki ni Ugmaayo. Karon, usa na kini sa mga nindot nga lugar to hang out and relax. Ug sa best stop naman mga kapuso ato na sayra ng kinabuhi sa local host ni sa Dakbayan sa Davao o content creator nga si Jerome Sanoy. Sa isa niya mga kapuso nga dakong tabang gayud alang kaniya ang iyahang talento ug nakatabang pud siya sa mga panginahang lanon sa iyahang pamilya. Mga kapuso, truly inspiring and motivating yun ato mga storya karong buntaga. Sama na lamang aning panultihon gikan kang Soren Kierkegaard. Life is not a problem to be solved, but a reality to be experienced. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode. Pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com o ayaw kalimot na mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow, mga kapuso. Stay safe and well and always start your morning with a smile. Ako si Atty. Resi Lizada. Kinisab si Cyril Chavez. Buong, Buong puso, puso para, para sa, sa Pilipino. Pilipino.